হ্যালো এভরান আমি মোহাম্মদ ফরমেশন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা আরেকটি প্রবলেম সলভ করব আচ্ছা তো আপনারা অনেকেই স্কুল শেখার আগ্রহ দেখিয়েছেন আমাকে ইনবক্সও করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে বলে রাখি যে আমি রিসেন্টলি একটা বই লিখেছি মাই স্কুলের উপরে যেখানে স্কুলের খুঁটিনাটির যাবতীয় যা যা আছে সব কিছুই আমার এই বইতে কভার করা হয়েছে বইটির নাম হচ্ছে বাংলায় মাই স্কুল তো আপনি যদি বইটা আপনাদেরকে একটু দেখাই যে বইতে প্রতিটা টপিকের সাথে এক একটা করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবং আমার টিউটোরিয়ালে আমি যেমন ছোট ছোট টেবিল ইউজ করি এখানেও খুব ছোট ছোট টেবিল ইউজ করে আপনাদের প্রত্যেকটা টপিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উইথ এক্সাম্পল তো আপনাদের কারো যদি এক্সকুয়েল নিয়ে শেখার আগ্রহ থাকে বা আপনারা যারা একাডেমিকে আছেন একাডেমিকও অবশ্যই আপনাদের এই কোর্সটি রয়েছে ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেখানেও কিন্তু আপনাদের এক্সকুয়েল থেকে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে এক্সামে ওকে তো আপনারা যদি এই কোয়েশ্চেনগুলো দেখেন এই বইয়েতে বইতে যে এক্সাম্পলগুলো সেট করা আছে এই এক্সাম্পলগুলো যদি আপনারা বুঝে করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা একাডেমিকও ভালো রেজাল্ট করবেন এছাড়া যখন আপনারা জবে ডেটা ডেটা সেক্টরে আসবেন লাইক ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা ইঞ্জিনিয়ার এই ধরনের জবগুলোতে যখন আসবেন যখন ডেটা নিয়ে কাজ করবেন তখন ডেফিনেটলি আপনাকে এই স্কুয়েল জানতে হবে তো সুতরাং যদি আপনাদের স্কুয়েল শেখার আগ্রহ থাকে তাহলে আপনারা চাইলে আমার এই বইটি ফলো করতে পারেন এছাড়াও বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরিতেও কিন্তু স্কুয়েল এখন মেন্ডেটরি ওকে তো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পাশাপাশি যদি আপনাদের স্কুয়েল নলেজটা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা চাকরিতে বেনিফিট পাবেন ওকে তো বইয়ের যে মূল্য সেটি হচ্ছে দুশো আটানব্বই টাকা কিন্তু এই মুহুর্তে বইটিতে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে অর্থাৎ আপনারা বইটি পাচ্ছেন অনলি দুশো পঁচিশ টাকায় শুধুমাত্র যারা আমার মাধ্যমে বইটি ক্রয় করবেন এখন বইটি ক্রয় করার জন্য আমি ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুকে পেজ এবং হচ্ছে একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে দিব আপনারা চাইলে মোবাইল নম্বরে কন্ট্যাক্ট করেও বইটি অর্ডার করতে পারেন অথবা ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাকে ইনবক্স করলেও হবে বইটির জন্য কোনো ডেলিভারি চার্জ নেওয়া হবে না এবং সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি ওকে তো যাদের বইটি প্রয়োজন তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশনে গিয়ে ওই ডিসক্রিপশনে দেওয়া মোবাইল নম্বর অথবা আমার যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে গিয়েও আমাকে ইনবক্স করলে হবে অথবা আমার যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে এখানে এই ইমেইলও মেইল করলেও হবে ওকে তো চলুন দেখি এখানে কি প্রবলেম দেওয়া আছে তো প্রবলেমটা একটু পড়ে নি কী বলা আছে একটু দেখুন ইউজিং দ্য বিলো টু টেবিলস ফাইন্ড আউট দোজ স্টুডেন্ট ইনফরমেশন হু সিজিপি এ মোর দেন থ্রি ইউজিং দ্য বিলো টু টেবিলস টু টেবিলস বলতে দুইটা টেবিল দেওয়া আছে আমাদের এখানে স্টুডেন্ট ইনফো এবং হচ্ছে রেজাল্টস দিয়ে ওকে স্টুডেন্ট ইনফোতে কী আছে স্টুডেন্ট আইডি আছে নেম আছে ডিপার্টমেন্ট আছে এজ আছে রেজাল্টসে কী আছে আইডি আছে এবং হচ্ছে সিজিপি আছে তো আমাদের কী বের করতে বলতেছে যে হুজ সিজিপি এ মোর দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো তার মানে যার সিজিপি এ বা যাদের সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপরে ঠিক আছে তাহলে তাদের ইনফরমেশন আমাদেরকে খুঁজে বের করে বলতেছে মানে খুঁজে বের করে আনতে বলতেছে ওকে তো এখানে আরেকটা পয়েন্ট দেওয়া আছে দেখুন ইন দ্য আউটপুট টেবিল দিস কলামস শুড বি শোন আচ্ছা আমাদের আউটপুট যে টেবিলটা থাকবে সেই টেবিলে আমাদের এই কলামগুলো থাকতে হবে স্টুডেন্ট আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট এবং হচ্ছে সিজিপিএ ওকে আচ্ছা তো আমাদের হচ্ছে এই দুইটা টেবিল ব্যবহার করে আমাদেরকে ওই সকল স্টুডেন্টদের স্টুডেন্ট আইডি নাম ডিপার্টমেন্ট এবং সিজিপিএ খুঁজে বের করে আনতে বলছে যাদের সিজিপিএ মোর দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওকে তো আমরা একটু লজিকের দিকে একটু চিন্তা করি যে আমরা এটা কিভাবে করব যে দেখুন আমার সিজিপিএ মানে রেজাল্টের যে ইনফরমেশনটা সেটা কোথায় দেওয়া আছে রেজাল্টস টেবিলে তাই না দেখুন এখানে আইডি এবং হচ্ছে সিজিপিএ রাইট তার মানে এখান থেকে কি আমরা কাদের সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপরে সেই ইনফরমেশনটা কি পাবো এখান থেকে বা সেই আইডিগুলোকে পাবো এখানে আইডি মানে হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখুন যে এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে কার কার সিজিপি আছে আইডি ওয়ান জিরো ওয়ানের ওয়ান জিরো টুর এরপরে আছে হচ্ছে টু জিরো টু তাই না এই তিনজনের একজন দুজন এবং হচ্ছে তিনজন তার মানে আইডি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু এবং টু জিরো টুর সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে তাই না আচ্ছা এটা কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতেছি রাইট আমাদের আগে একটু লজিকটা চিন্তা করতে হবে যে আমরা লজিকটা আসলে কিভাবে থিঙ্ক করব ওকে আচ্ছা তাহলে রেজাল্টস টেবিল থেকে আমরা ওই সকল স্টুডেন্টদের আইডি পাচ্ছি যাদের সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ওপরে ওকে আচ্ছা বাকি যে ইনফরমেশনগুলো যেমন নেম ডিপার্টমেন্ট এইজ আমাদের আউটপুট টেবিলে তো এই এই কলামগুলো আমাদের লাগবে তাই না তাহলে এইগুলো আমরা কই থেকে পাবো এগুলো পাচ্ছি হচ্ছে আমরা স্টুডেন্ট ইনফো থেকে স্টুডেন্ট ইনফো তো দেওয়া আছে একটা স্টুডেন্টের নাম ডিপার্টমেন্ট এজ আছে এজ আমাদের লাগবে না কারণ আমাদের আউটপুট টেবিলে এজ শো করতে বলে
আর এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি নাম ডিপার্টমেন্ট আর আইডি তো দুইটা টেবিলেই সেম তাই না এখানেও দেখুন এখানেও স্টুডেন্ট আইডি আছে এখানেও আইডি তো এখানকার আইডি আর এখানকার স্টুডেন্ট আইডি দুইটাই সেম ওকে তারপরে দেখুন এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান আমি যদি ওয়ান জিরো ওয়ানের কথা চিন্তা করি স্টুডেন্ট আইডি ওয়ান জিরো ওয়ানের নাম ফারহান ডিপার্টমেন্ট সিএসসি এস টোয়েন্টি এবং স্টুডেন্ট আইডি ওয়ান জিরো ওয়ানের সিজিপি এ রেজাল্ট টেবিলে কত আছে যে স্টুডেন্ট আইডি ওয়ান জিরো ওয়ান রেজাল্টসে আছে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট রাইট তার মানে আমরা মানে যেটা বলতেছিলাম যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে কারা অলরেডি একজন কিন্তু পেয়ে গিয়েছে তাই না ওয়ান জিরো ওয়ান তার ইনফরমেশনও আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে লজিকটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো তাই না দেখেন এইখানে লাগবে হচ্ছে আমাদের জয়েন আমরা এই কাজটা করব হচ্ছে জয়েন দিয়ে ঠিক আছে কি জয়েন ইনার জয়েন আপনারা যারা এখনও জয়েন জয়েনের ভিডিওগুলো দেখে নাই তারা দেখে দেন এখানে আসবেন আদারওয়াইজ আপনাদের কাছে কিন্তু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে আমরা এখানে ইনার জয়েন অ্যাপ্লাই করব কেন ইনার জয়েন অ্যাপ্লাই করব কারণ দেখুন এখানেও স্টুডেন্ট আইডি আছে এখানেও স্টুডেন্ট আইডি আছে কলামের নাম ভিন্ন কোনো প্রবলেম নাই ডেটা টাইপ কিন্তু এক হ্যাঁ তার মানে কি আমরা এই দুইটা কলামের সাথে যদি জয়েন করে দিই এই দুইটা টেবিলের তাহলে আমরা কি পাচ্ছি সব ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছি না একসাথে যদি জয়েন করি তাহলে কি দুইটা মার্চ হয়ে যাবে ম্যাচিংগুলো আসবে রাইট এবং তারপরে যদি আমরা ওয়ার কন্ডিশনে যদি একটা কন্ডিশন দিয়ে দিই হ্যাঁ যে যাদের সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে তাদের ইনফরমেশনগুলোই আমাকে খুঁজে বের করে রাখা আচ্ছা তো এটা চলুন এখন আমরা হচ্ছে কোয়ারিতে একটু দেখি এবং একটু অ্যানালাইসিস করি যে আসলে এটা কিভাবে কাজ করছে তো আমি এখানে কালার পেন ইউজ করি যাতে আপনাদের সিনটেক্সগুলো বুঝতে সুবিধা হয় ওকে আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা কি লিখব সিলেক্ট কলম আগে থেকে আমরা নির্বাচন করলাম না এক্ষেত্রে সিলেক্ট ফ্রম কোন টেবিল স্টুডেন্ট ইনফো আমরা এটাকে ধরতেছি হচ্ছে লেফট টেবিল এটাকে ধরতেছি হচ্ছে রাইট টেবিল তাহলে স্টুডেন্ট ইনফো এবং আমরা এলিয়াস পড়ছিলাম হ্যাঁ এলিয়াস মানে কি আপনি চাইলে এই স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলের একটা শর্টকাট একটা নাম দিতে পারেন যেই নাম দিয়ে আপনি বাকি সব জায়গায় ইউজ করবেন আপনি স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলটাকে আর ডিরেক্ট ইউজ না করে এই টেবিলের নামটাকে ডিরেক্ট ইউজ না করে আপনি একটা নাম ইউজ করতে পারেন ছোটোখাটো আমি এখানে এলিয়াসকে বোঝাচ্ছি হচ্ছে এস এটাকে নাম দিলাম হচ্ছে এস ছোটো হতে রেস ওকে আচ্ছা ফ্রম এটা হচ্ছে লেফট টেবিল আমি জয়েন করব হচ্ছে রাইট সাইড টেবিলের সাথে রেজাল্টসের সাথে তাই না তাহলে ইনার জয়েন ইনার জয়েন কি টেবিল রেজাল্টস তাই না তাহলে এখানে লিখব হচ্ছে রেজাল্টস তো রেজাল্টসকে আমি একটা এলিয়াস দিব বা একটা নাম দিব এটার নাম দিব হচ্ছে আর ওকে আচ্ছা এখন এই দুইটা টেবিলের মধ্যে তো আমি ইনার জয়েন করবো তাই না তাহলে ইনার জয়েন এই জয়েন্টটা হবে কোন কলামের উপর বেস করে স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট ইনফোর স্টুডেন্ট আইডি আর রেজাল্টসের আইডি ওকে আচ্ছা তাহলে কন্ডিশনটা কি হবে অন অন এটা কিন্তু ইনার জয়েনের সিনটেক্স অনুযায়ী লিখে যাচ্ছে আপনারা আবার বলছি যারা ইনার জয়েন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই তারা অবশ্যই জয়েনের ভিডিও লেকচারটা দেখে দেন এখানে আসবেন ওকে আচ্ছা অন এখন আমরা দেখুন স্টুডেন্ট ইনফোকে আমাদের লিখতে হবে না এখানে স্টুডেন্ট ইনফো ডট স্টুডেন্ট আইডি লেখা লাগবে না আমরা এখানে লিখব এস ডট কারণ আমরা এই স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলটার একটা মানে শর্ট নেম দিয়ে দিয়েছি এস তাহলে আমরা এখানে লিখব এস ডট স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি ইকুয়াল টু আর ডট আর কি রেজাল্টস তাই না এটা আর ডট আইডি আর ডট আইডি ওকে তাহলে আমরা কি করতেছি যে স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলের স্টুডেন্ট আইডি কলামের সাথে রেজাল্টস টেবিলের আইডি কলামের একটা জয়েন করে দিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা যদি এই জয়েন্টটা অ্যাপ্লাই মানে ধরুন এই পর্যন্ত আসলে সিনারিওটা কি হচ্ছে এই যে এই পর্যন্ত আমি যদি এই পর্যন্তর কথা চিন্তা করি এই জয়েনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই দুইটা টেবিল মার্জ হয়ে যাচ্ছে তাই না তাদের কমন কমন ভ্যালুজগুলো দিয়ে মার্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা কেমন যদি আমি এখানে এখানে যদি একটা চিত্র আঁকি আমি কিন্তু এইটুকের জন্য একটা চিত্র আঁকতেছি ওকে ধরেন একটু ছোট করে নিচ্ছি কারণ আমার এ পাশে কয়েক লিখতে হবে তো এখানে আসবে হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট এজ আইডি এবং আসবে হচ্ছে রেজাল্টস কতগুলো কলম আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা কলম আসবে এখানে স্টুডেন্ট আইডিকে ধরলাম এস ডট আইডি এখানে দিলাম হচ্ছে নেম ডিপার্টমেন্টকে ডিপিটি দিলাম 
এরপর আসবে এজ এরপর এখানে কি আসবে এখানে আসবে এই আইডি এরপরে কি আসবে সি জিপিএ ওকে তো আমার এই জয়েন কন্ডিশনটা কি করতেছে দুইটা টেবিলকে মার্চ করে ফেললো মার্চ করে সব এখন একসাথে রাইট এখন এখানে কোন কোন ভ্যালু আসবে যে এই ভ্যালুগুলো ম্যাচ করছে এখানে ইকুয়াল দেওয়া তাই না এই স্টুডেন্ট ইনফো টেবিলের আইডি এবং রেজাল্ট টেবিলের আইডি যাদের মধ্যে ম্যাচ আছে তাই না যে ইকুয়াল টু রাইট তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আসলে এখানে এক্সট্রা কোনো মানে অতিরিক্ত কোনো আইডি নাই সবগুলাই ম্যাচ করবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এখানেও আসে ওয়ান জিরো টু এখানেও আসে টু জিরো ওয়ানও আসে থ্রি জিরো ওয়ানও আসে ওয়ান জিরো থ্রি আসে টু জিরো টুও আসে ওকে যদি কোনো ম্যাচ না থাকতো তাহলে তারা এখানে আসতো না তো আমি ধরেন একটা জাস্ট একটা রো এখানে নিচ্ছি সবগুলো রোই কিন্তু ম্যাচ করছে বাট আমি একটা রো নিচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান নিলাম হচ্ছে ধরেন ফারহান এরপরে তার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সিএসি এইচ টোয়েন্টি এখানে আছে কি ওয়ান জিরো ওয়ান সিজিপি এ কত থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট এরকম ধরুন বাকি সবগুলো আসছে এই বাকি সবগুলোরও এরকম এই টেবিলে আসছে এইটা আমরা কিভাবে করছি জাস্ট এই জয়েন অ্যাপ্লাই করে ইনার জয়েন অ্যাপ্লাই করে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের আসলে কি দরকার আমাদের দরকার হচ্ছে যাদের সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে রাইট তাইলে আমরা জয়েন করে এখানে যেই টেবিলটা পালাম এই যে এই টুকের জন্যে তাই না তো এখানে কিন্তু আমাদের সিজিপি কলামটাও আসছে না তার মানে এখন যদি আমরা এই কলামের উপর যদি একটা কন্ডিশন দিয়ে দিই যে ওয়ার এই কলামটা কার এই কলামটা হচ্ছে আর এর তাই না রেজাল্টস এর তাইলে আর ডট সিজিপি এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ একটা ওয়ার কন্ডিশন দিলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে না দেখুন তো এখানে যদি আমরা এখন ডাব্লু এইচ ই আর ই ওয়ার এখানে যদি এখন বলি যে তুমি আর টেবিলে আমরা তো জয়েন করে ফেলেছি তাই না তাহলে আর আর টেবিলের যে সিজিপি আছে আর ডট সিজিপি এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যদি এভাবে লিখে দিই তাহলে আমার হচ্ছে না অবশ্যই হচ্ছে কারণ দেখুন আমি তো এখানে জয়েন্ট দিয়ে অলরেডি মার্চ করে ফেলেছি তাই না আমার এখানে সব কলাম চলে এসেছে দুইটা টেবিলেরই রাইট তাহলে আমি বলতেছি যে এইটুকু তো এই এই দুইটা কলাম কার এই দুইটা কলাম আর এর আর এই চারটা কলম কার এই চারটা কলম হচ্ছে এস এর তাহলে আমি বলতেছি যে আর ডট সিজিপি এ যে আর ডট সিজিপি এ কোনটা এটা আর ডট সিজিপি এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তার মানে তখন কি হচ্ছে যে ম্যাচ তো করছেই এখন যখন আমি এই কন্ডিশনটা অ্যাড করে দিছি তখন কোন কোন রোজগুলো বাদ পড়বে এই যে ওয়ান জিরো থ্রি থ্রি জিরো ওয়ান এবং হচ্ছে টু জিরো ওয়ান এইগুলোর জন্য রোজগুলো বাদ পড়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে এই থ্রি জিরো ওয়ানের এই থ্রি জিরো ওয়ান রাকিব ডিপার্টমেন্ট এজ এইগুলো কিন্তু এখানে আর আসবে না এখানে আসবে কারা যাদের আইডি ম্যাচ করছে এবং যাদের আইডি ম্যাচ ম্যাচ করছে এবং ওয়ার কন্ডিশনে যাদের সিজিপে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে তাহলে এখানে আসবে কারা এখানে আসবে হচ্ছে এখন মানে এটা এটা কিন্তু এখন মানে আমি জাস্ট ম্যাচিং এর কথা বলতেছি এবং ওয়ার কন্ডিশনের কথা বলতেছি ওয়ান জিরো টু আসবে এবং আসবে কি এবং আসবে হচ্ছে টু জিরো টু ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে এখানে সবগুলো রো চলে আসবে কারণ আমি এখানে কন্ডিশন অ্যাড করে দিছি এখন কথা হচ্ছে আমি সিলেক্টে কাদেরকে নিব তাই না সিলেক্টে এখন আমার এখানে বলে দিছে যে তুমি স্টুডেন্ট আইডি নিবা নেম নিবা ডিপার্টমেন্ট নিবা সিজিপি নিবা ওকে তাহলে এখন আমরা নিয়ে নিই এই কলমগুলো এই কলমগুলো কই থেকে নিচ্ছি আমরা যেহেতু ওই দুইটা টেবিলকে জয়েন করে ফেলেছি আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় একটা টেবিল আছে যে এখানে দুইটা টেবিলে সবগুলা কলম এখানে উপস্থিত তো আমরা এইখান থেকে নিব এই যে জয়েন যেহেতু জয়েন করে ফেলছি তো এটা কিন্তু আপনাদের মনে মনে চিন্তা করতে হবে ওকে আপনি যদি এই ওয়ার কন্ডিশনটা না দিয়ে যদি আপনি এখানে স্টার্ট দিয়ে দেন এরপরে যদি আপনি এই কোয়ারিটুকু যদি এই ইনার জয়েন পর্যন্ত এই যে আর ডর আইডি পর্যন্ত যদি আপনি এক্সিকিউট করেন তাহলে আপনার জন্য কিন্তু এরকম একটা টেবিলই জেনারেট হবে ঠিক আছে বাট আপনি যদি ওয়ার কন্ডিশন অ্যাড করে দেন এই যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাইলে আপনার জন্য এই তিনটা রোই আসবে ওকে এই যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু টু জিরো টু এবং এদের এই ইনফরমেশনগুলো থাকবে সিজিপি এর ওকে আচ্ছা তো আমি এগুলোর জন্য ফিল আপ করতেছি না আপনাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য হচ্ছে আমি ওয়ান জিরো টু এবং হচ্ছে টু জিরো টু লেখেছি এখন আমি সিলেক্টে কোন কোন কলমগুলো নিব আমি নিব হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি এখন দেখুন আপনি যদি খেয়াল করেন যে এই আর এর স্টুডেন্ট আইডি এবং এস এর স্টুডেন্ট আইডি বা রেজাল্টস এর এবং হচ্ছে স্টুডেন্ট ইনফোর দুইটা স্টুডেন্ট আইডি কিন্তু সেম তাই না তাহলে আপনি চাইলে এস এর এস ডট মানে এস থেকে হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডিও নিতে পারবেন আপনি চাইলে আর থেকে আইডিও নিতে পারবেন কারণ দুইটাই সেম ওকে তো আমি এখানে এস থেকে নিচ্ছি এস ডট স্টুডেন্ট আইডি কেন এস ডট স্টুডেন্ট আইডি নিলাম কারণ আমার এখানে স্টুডেন্
যদিও মানে এখানে যেহেতু কলমের নাম ভিন্ন এস ডট না দিলেও হইতো বাট তারপরে আমি বোঝাচ্ছি যে আমি এস টেবিল থেকে স্টুডেন্ট আইডি কে সিলেক্ট হতে যাচ্ছি ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে আমি এলিয়াস দিয়ে এটা মেনশন করে দিলাম যেহেতু এইটুকু হচ্ছে এস এর পার এইটুকু হচ্ছে আর এর পার এখন আমার কি দরকার নাম দরকার নামটা কোথায় আছে নামটাও কিন্তু এস এর মধ্যেই আছে তাই না এস টেবিলে এস বলতে আমি বোঝাচ্ছি স্টুডেন্ট ইনফোকে ওকে তাহলে আমি এখানে লিখব হচ্ছে এস ডট নেম আপনারা সবসময় এলিয়াস দিয়ে এই এলিয়াসের সাথে যে নামটা আছে এই নামটা সহই ব্যবহার করবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং আউটপুটের টেবিলটা জেনারেট করতে আপনাদের ইসি হবে ওকে এরপরে কি নিব এস ডট ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি নিব সিজিপিএ সিজিপিএ কোথায় আছে সিজিপি আছে আর টেবিলে তাই না এখানে আর ডট সিজিপিএ তাহলে আর ডট সি জি পি এ এখন যদি আপনি এই কয়েটাকে এক্সিকিউট করেন তাহলে এই টেবিলটা না এখন আপনার জন্য ফাইনাল যে আউটপুট টেবিলটা আসবে সেটা হচ্ছে এইটা যেখানে চারটা কলম থাকবে যেহেতু আপনি এখানে সিলেক্ট করছেন চারটা কলম ওকে কি থাকবে স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি এরপরে কি আছে নেম এরপরে ডিপার্টমেন্ট এরপরে কি সিজিপিএ রাইট তাহলে প্রথমে কি আসবে ওয়ান জিরো ওয়ান যেহেতু এটা ম্যাচ করছে এটা নাম কি আছে ফারহান ডিপার্টমেন্ট সিএসসি সিজিপি কত থ্রি পয়েন্ট সেভেন এইট এরপরে কে আসবে টু জিরো টু হোসেন ডিপার্টমেন্ট সিএসসি সিজিপি কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইট এরপরে কে আসবে টু জিরো ও সরি এটা ওয়ান জিরো টু এরপরে লাস্টে আসে হচ্ছে টু জিরো টু রায়হান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ত্রিপলি ওকে সিজিপে কত থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে এইটাই হচ্ছে আপনার আউটপুট টেবিল এবং দেখুন এখানে বলে দিছিল ইন দা আউটপুট টেবিল দিস কলাম শুড বি শোন ওকে তার মানে এই কলামগুলো আমাদেরকে শো করতে বলেছিল এবং আমরা কিন্তু এখানে ওই কলামগুলোই কিন্তু এখানে শো করেছি যেগুলো আমাদেরকে বলা ছিল কোয়েশ্চেনে ঠিক আছে তো আপনাদের এক্সামে আসলে এরকম প্রবলেমই সলভ করতে দেয় তো আশা করি আপনারা সবাই বোঝাচ্ছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেইল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেইল ব্যাপার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে